인터넷에는 새로운 배역의 등장으로 난리가 난 상황입니다. 새로 투입되는 배우는 바로 오승아인데요. 오승아는 지금 역 동네에서 방영 중인 드라마 두 번째 남편에서 윤재경 역을 맡고 있는 배우입니다. 오승아가 신사와 아가씨의 등장을 알린 건 자신의 인스타에 신사와 아가씨의 대본 제47화에서 50화를 올리면서 네티즌들의 큰 관심을 받고 있습니다. 네티즌들은 신사와 아가씨의 새로운 등장인물을 두고 과연 어떤 역일까에 대한 궁금증이 폭발하고 있는 상황입니다. 그녀의 역할에 대해 다양한 추측을 내놓고도 있는데요. 예측되는 배역을 다섯 가지로 추려보겠습니다. 과연 오승아는 어떤 배역으로 신사와 아가씨에 출연하게 될까요? 첫 번째 차권에 맞선 여다 신사와 아가씨 시청자라면 조사라에게 버림받은 착하고 뚝심있는 차권을 안타까워하고 있을 겁니다. 그런데 조사라 같은 악녀의 마지막이 인과응보가 아닌 차권과 잘될 것 같은 스토리 흐름으로 가고 있습니다. 왜냐면 차권이 조사라를 여전히 좋아하고 있기 때문이죠. 하지만 순댕이 공탱이 아저씨 차권을 그냥 둘수 없다는 의견이 지배적이면서 어쩌면 차권을 위해 그의 맞선녀로 나올지도 모른다는 의견입니다. 조사라에겐 과분한 차권이 더 좋은 사람을 만나길 바라는 시청자들의 염원이 담긴 추측 같은데요. 조사라를 잊고 맞선을 보게 될 거라는 것과 그 맞선녀가 오승하라는 의견이 나온 것입니다. 두 번째, 진상구 관련된 역할이다. 이 주장 또한 많았던 내용인데요. 진상구 관련된 역할은 두 가지가 있습니다. 그중 하나는 진상구의 전부인인데요. 전부인 역할은 아직 등장하지 않았습니다. 오승아가 진상구 전부인 역으로 등장할 것이다 라고 예상을 한 거죠. 그러나 진상구는 전부인과 이혼했기 때문에 그게 긴장감을 줄 인물은 아닐 텐데요. 아마도 이 역할로 등장할 가능성은 낮아 보입니다. 그리고 진상구는 조사라가 자신의 아들을 낳은 사실을 알았습니다. 진상구 친구 와이프가 조사라가 애 낳은 병원에서 일했기 때문에 진상구는 자신의 아들이 있다는 걸 알았던 거죠. 네티즌들은 이때 간호사로 등장하지 않을까라고 예측했지만 이미 대사로 지나갔기 때문에 이 또한 가능성이 낮아 보입니다. 세 번째는 가정교사일 것이다 라는 의견입니다. 단단히는 이영국의 집을 나왔기 때문에 아이들에게는 당장 새로운 가정교사가 필요한 시점입니다. 그래서 새로운 가정교사로 오승아 배우가 투입될 거라고 예측하는데 개인적으로 생각했을 때 가장 가능성이 높아 보입니다. 얼마 전 박단단의 미국행 해프닝과 현재 조사라 때문에 이영국과 박단단의 관계가 틀어지면서 박단단은 가정교사 일을 그만두기를 반복했는데요. 유독 박단단 선생님과 애착이 많던 세종이는 분리불안을 느끼고 있는 상황이지만 또 조사라가 있는 이영국의 집에서 박단단이 지낼 수 있는 입장도 아닌 거죠. 아마도 새로운 가정교사를 들임으로써 그 역할이 아무리 친절하고 가정교사 일을 잘한다 하더라도 박단단 그 이상의 역할을 대신할 수 없음으로 인해 박단단의 존재감을 더 부각시키기 위한 역할로 등장할 것 같습니다. 한편 선생님으로선 좋지만 엄마 역할로는 아직 반감이 있던 제니 역시 박단단 선생님의 부재로 인해 새롭게 마음을 여는 계기가 될수 있다는 생각도 듭니다. 네 번째, 에나킴과 관련된 역할일 것이라는 의견. 오승아는 에나킴을 연기하는 이일화의 친분으로 출연한다는 소식이 있습니다. 그래서 에나킴과 관련된 역할로 나올 것이다 라는 추측도 있는데요. 그런데 에나킴의 비밀이 모두 탈론한 상황에서 새로운 배역을 투입해 다른 이야기를 끌고 갈수 있을까요? 이 배역에는 가능성이 낮아 보이죠. 다섯 번째, 번외입니다. 김 실장 잘리고 오 실장으로 나올 것이다 라는 의견과 이 기자 금괴 사건 수사하러 온 경찰 또는 기자다 라는 의견이 있습니다. 또한 세종이 친엄마로 등장할 것이라는 예측도 있습니다. 이것은 지금껏 세종이의 친엄마라는 걸 숨긴 채 회장 사모님을 꿈꾸던 조사라에게도 충격일 것 같습니다. 저는 세 번째 역할 가정교사 역할로 나올 것 같은데 여러분은 오승아가 어떤 배역으로 나올 것 같은가요? 여러분은 어떻게 생각하시는지 함께 의견 나눠주시길 바랍니다. 이상 두중이는 다음 영상으로 만나요. 그럼 안녕!